你们今天有销售压力，我给你们一个人五千刀的销售任务去完成。我先把我爸叫来。<笑>你们准备好了吗？嗯，大概 OK 了。这家温哥华的艺术画廊呢，真的是太火了，你知道吗？我们上次拍了姐姐说，嗯，然后在小红书上被赞爆，然后很多人就是因此发现了这一家艺术画廊，还有北京的一些画家、艺术家想要求门合作，哎，哇，天哪，那老板娘一定很开心喽，在偷笑吗？哎呀，这个不是偷笑，这个是已经笑到笑开花了，笑开怀了。Hello， 大家好。上次那期姐姐说做完以后，真的有很多人来到我们店里面买画、啊、买雕塑啊，所以非常感谢你们，很棒。说真的，这个，请问你觉得你的艺术画廊能够成功的秘诀到底是什么呢？嗯，这个问题问得好，我觉得可能是因为我太美了吧。<笑><笑>开玩笑，开玩笑，开玩笑。其实我觉得画廊呢，啊、呃、的成功离不开我们的艺术家，艺术家跟画廊其实是一个相辅相成的关系。如果画廊经营得好的话，我们会把艺术家的作品让他们达到一个更好的宣传，也可以让他们的作品持续的做到一个升值、嗯。那如果艺术家发展得好的话，对我们画廊也是非常加分的。嗯，所以这是开玩笑的啊，不要剪进去啊。<笑>真的理由的，对不对？可以可以，粉丝们可以来要那个签名啊，<笑>可以的，绝对可以。说真的啦，就是有时候还是会觉得艺术家这些世界，不管是经营啊，嗯、或者是艺术家，离我们这些凡人好像还是有点距离耶。啊、呃，我我我离得近一点。哦、嗯，我还是。<笑>其实不会的，不会的。大家不要觉得它的门槛有那么的高。我们做这个画廊的目的，就是想让你的家里没有一块 empty wall。我们让我们的艺术走进千家万户，真的是这样，这是我的宗旨。嗯，今天呢，其实非常特别，我们就是要来跟 Candy 学习如何当一个艺术画廊主理人，非常好，非常好。艺术画廊主理人一日体验，提前结束完回家。等一下，并没有吧？我们什么都还没开始做哎，我们不是什么都做好了吗？就是。就是他们就是等客人进来，对啊，对啊，然后就付钱收钱就好啦。我觉得应该是没有那么简单了。Candy 真的是这样吗<笑> ？OK， 啊、um, ，怎么说呢？没有你想的那么复杂，但是也没有那么简单。我来给大家介绍一下我们这个大概的流程是个什么样的。我们是十二点钟开门，嗯，第一件事情就是走到店里面，先看一看墙上有没有什么昨天卖掉的货，然后还没有补齐的，你要从库存里面把这个相应符合风格的这个作品摆上去。嗯，那我们的店员。包括主理人要做的事情就是说检查一下，哎，比如说这幅作品，它的艺术家的名字和介绍还没有放上去，然后它的价格还没有打上去，那就要把它准备好。嗯、还有呢，就是说我们有公司的一个网站 m t w a r d c a 那你收到一个艺术家的作品以后呢，你首先要问这个艺术家要一个他的 artist file， 还有他这些作品的，比如说他的高清图片、他的大小。这些都要 update 到网站上，所以其实这个看似简单，也是一个体力活儿、啊、哈。然后还有就是很重要的，就是我们的 Instagram， 我们一定要把我们这些作品都放到我们的 Instagram 上面。其实就是大概的一个 social media 方面、网站方面，然后就是店里的检查库存，然后检查店里的整个的布局，包括雕塑有没有摆整齐啊，价格是不是都在啊，或者哪个雕塑卖掉了以后，我从库存里面把它补上来啊。嗯，当然还有更多的，比如说进货啊、选货呀、啊，从仓库里面这些就比较细节的了。刚刚确实是。好，我错了，我错了，我错了，你坐着就可以。今天就让你们来代班运营艺术画廊一个小时，真实的体验。好，拍照呢真的卖出去一幅画。哇，这个好，这个好，那我要好好培训一下你们了。好，你们准备好了没有？好，现在比如说我们现在有一个客人来了，我们第一个事情要做的就是非常热情的跟客人打招呼，说 Hi there， How are you？ How are you today？ 你声音有点响，有可能会吓到他。
如果你是在那边打电脑的话呢，我也是要求我的员工一定要站起来跟客人打招呼，就让他看到你，跟他 say hi， 跟他 greeting。那我一般一定会问的一个问题就是说，你想要看什么？你有没有想好有什么是你特别想要的？那有些客人说，哦，我只是随便看看。那我就说好，那你随便看，我就不会打搅他。那还有一些客人就是说，他会有非常的 particular 他自己想要的东西。当然，我要跟大家提到的一点就是，我们店里面所有的 original 的画家的都是可以定制的。比如说，客人说，哎，我很喜欢他这幅作品。但是它太大了，我说没有关系，那你把你想要的这个大小告诉我，就是如果你喜欢哪个艺术家的风格的话，他都可以为你定制。对，所以我们大概的一个流程就是说，进来先打招呼，先问客人他的需求是什么，所以就是要有要求，我们的这个主理人要有一定的审美和一定的室内设计的这方面的。这个我相信我有，你可以，你我就不知道了。你也<笑>还有一些客人进来的时候，他会说，哎，我家里就是住在一个公寓，我可能刚刚工作或者刚刚毕业，没有那么多的 budget 去买一幅很贵的。作品，那我其实就会给他推荐我们店的这个装饰画，像之前我们拍的那期节目，这个就是非常受欢迎的一个乐高系列的，价格是非常的啊、呃，怎么讲，亲民、呃、经济实惠的。然后我个人特别喜欢，就是我们新的这个这个宇宇航员的系列，之前出的是这个二 D 的系列，大家特别的喜欢。然后今年他们我们去看展会了，他就出了这个三 D 系列的，它价格也是非常亲民。如果大家感兴趣的话，可以联系我。然后还有就是想给大家介绍一下这些雕塑，我们要做的，比如说客人说，哎呀。我好喜欢这个艺术家的风格啊，他还没有大一点的，或者小一点的，或者还有没有别的风格的，我就会把我们的网站来看。所以你们要做的就是照顾到每一个客人的需求，哎，这一点要记下来，每一个要了解他的需求。客人来了，招呼客人，了解他的需求，然后按照他的需求去进行推荐。你们今天有销售压力，好不好？我给你们一个人五千刀的销售任务去完成，好不好？我先把我爸叫来。<笑>你们准备好了吗？嗯，大概 OK 了。要开店了 ，OK 的，开店吧，<笑>加油。给他，给他，给他，给他，给他。Hi, how are you? Uh, we are actually filming a little segment today. Do you mind being filmed a little? No. Okay, great. Have you been shopping for a bit already? Yeah, walking around different galleries. Yeah. Are these limited edition prints or just prints? They are limited edition prints. Okay. And correct me if I'm wrong. Are these limited edition? No, they're not. I'm going to ask. No, we're just learning how to work in an art gallery. Yes. That's a artist from China. Yeah. And all these are original? I do like the color on that one. That's pretty wild and crazy. Yeah, this artist is actually from Beijing. This is not very popular in Asia. No big deal. Yeah. 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 Ye
可能你一下想不到怎么回答，你就马上想到要问我，这个也是非常好的。装懂，你懂装懂，装懂。首先一个没有不懂装懂,懂,懂,懂,懂,懂,懂,懂,懂、嗯，还有就是说在客人问你，就是你对这个话的感受是什么的时候呢 ？Jessica 她非常的真诚的跟客人表达了一下，是她对这个话的见解和看法。我觉得这点也非常的好。我觉得你们有体会到，就是我跟你们说的这个一日画廊主理人的精髓，今天表现非常的好，发自内心的啊，不是说官方的表现。首先形象好，态度好，非常的真诚。嗯、没有不懂装懂，在招待客人的时候保持着一个激情跟热忱，我觉得非常的好啊！可以了，啊、还要打分吗？不用了，就这么讲就好。不用打分，不用打分，不用打分，分数只是浮云。耶，非常好，很满意，很满意。那今天接下来有更棒的行程。对，我们要去一个画家，就是刚刚你介绍那个 Jonathan。哦，我们刚好把他画卖了，我们可以跟他说。对。对<笑>然后另外一个是雕塑家，尤塔，我们的雕塑家尤塔，我们等会回去他们的 studio， 好，好吗？这个就是给你们今天的额外的工作要做了，好期待，好期待。我以为是福利耶，还有工作吗？这是新的任务，还有工作任务，但是在过程当中你也会体验到很多开心的东西呀、啊，很多不一样的经历呀、啊嗯，对不对？期待期待，对。Okay, I'm gonna make you a new logo. This will be your new logo on your house. And the more you squeeze, the more there you go. The more drips you get. I just like imagine the clipping, right? Curl, curl up. Do you like to be very thick? That's okay. Not really. But here, I want to thank our patron, Coutures. And I also want to remind you to stay tuned for our next episode. Listen. Click on the bell and click on the bell. Take care of the comments. Leave a comment and share it with your friends. 下一集我们就要前进艺术家的家，要把对方打得好紧张。